ఫలంగా చెప్పినారు సార్ చాలా మెంటల్ బ్లాక్స్ మాకు కూడా క్లియర్ అయినాయి ఎటువంటి అనుమానం లేదు చాలా థ్యాంక్ యూ దాంతో పాటు సార్ ఎందుకు నవ్వుతున్నారు ఏంది ఏందా ముఖ్యమంత్రి నువ్వు పద్ధతి మీద ఉండండి ఊకే నవ్వుతారు ఎందుకు సభ గౌరవ మర్యాద ఉంచండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కనుక అధ్యక్ష విద్యార్థి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు మా పార్లమెంట్ సభ్యులు మల్లు రవి గారు అని ఉండండి వారిని కలవడానికి పోవాలంటే పరిగిలో ఉండాలి అంటుంది మా జిల్లా కాకుండా పరిగి కూడా పరిగి నియోజకవర్గము నార్కల్ పార్లమెంట్లో ఉండేది అధ్యక్ష అప్పుడు డీలిమిటేషన్ జరిగినప్పుడు మా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏ నియోజకవర్గాలు పెట్టి పరిగిని తీసేసి అంటే డీలిమిటేషన్ అనేది పునర్వ్యవస్థీకరణ అనేది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అవాంతరాలను తొలగించే విధంగా ఉండాలి ఆ రకంగా ఉండే కనుక అదే ఉద్దేశంతో అడినాం దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సార్ మా దగ్గర ఒక మండలు ఉంది రెండు మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్నటువంటి ఊర్ల విభజన జరిగితే ఒక ఊరు ఆయన మండల హెడ్ క్వార్టర్కి పోవాలంటే ఇంకొక మండల హెడ్ క్వార్టర్ దాటి వాళ్ళ మండల హెడ్ క్వార్టర్కి పోవాలి ఆ రకంగా చిన్న చిన్న ఓపెన్ మైండెడ్గా చాలా చక్కగా చెప్పినారు ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ దృష్టి తీసుకుపోతున్నారు ఆ రకంగా కలవకుర్తి రెవెన్యూ డివిజన్ ఉంది కలవకుర్తి నియోజకవర్గం మూడు డివిజన్లలో ఉంది ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్యను ప్రస్తావించాలంటే ముగ్గురు ఆర్డీఓలతో మాట్లాడాలి ఆ రకమైనటువంటి ఉంది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వెసులు బాగుంటే అది చేయమని కోరుతా ఉన్నాను దాంతోపాటు ఈరోజు గైడ్లైన్స్లో అంటే మీరు ఏదైతే పారామీటర్స్ పెట్టుకున్నారో ఏదైతే గైడ్లైన్స్ ఇచ్చినారో ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ దాంట్లో దాని తర్వాత చేంజ్ చేస్తున్నాము డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్కు ఉన్నటువంటి గైడ్లైన్స్లో మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నామంటే ఎస్ మేము కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఆ రోజు మేము ఇంతకు చెప్పినట్లు గద్వాల్ జిల్లా కొరకు అయితే అన్ని వర్గాల ప్రజలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేసి అది చేయాల్సిన అవసరం రాకపోతున్నాయి అనేది ఒకటి సార్ సార్ నా కంక్లూడింగ్ ఇంకొకటి సార్ లాస్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు అంత చాలా క్లియర్గా చెప్పినారు నేనే కాదు అందరూ కూడా నా మీద ఎందుకు కోపం ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గెజిట్ నోటిఫికేట్ చేయాలనేది నాకున్నటువంటి పరిమిత పరిజ్ఞానంలో నాకున్నటువంటి విషయాలను మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చి అవి క్లియర్ చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో నేను చెప్పినాను మిగతా సభ్యులు కూడా చెప్పినారు ఒకవేళ మీరు అన్నట్లే మీరే కాంట్రాస్ట్ అంటారు ఏమని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన పరిధిలో ఉంటుందని మళ్ళీ మీరే అంటున్నారు హోమ్ మినిస్ట్రీ నోటిఫై చేయాలి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హోమ్ మినిస్ట్రీ నోటి ఒకవేళ అది కరెక్ట్ అయితే సార్ ఓకే ఓకే ఒకవేళ అదే కరెక్ట్ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నో వే కన్సర్న్ విత్ డిలిమిటేషన్ ఆఫ్ డిస్టిక్స్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుందాం హౌ ఫార్ హైకోర్టు టీఆర్టీని కొట్టేసింది నో సరీ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ టీఆర్టీని హైకోర్టు కొట్టేయడానికి గల కారణం ఏంది ఒకవేళ మీరు ఇదే విషయాన్ని హైకోర్టులో చెప్పి ఉండి ఉంటే ఇరవై ముప్పై ఒకటి జిల్లాల వద్దు పది జిల్లాలకే కన్ఫైన్డ్గా ఆ రకంగా ఒకవేళ అంటే నాకున్న అనుమానాన్ని నివృత్తి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది సార్ మీ ద్వారా సా శాసనసభ ముందుంచుతున్న దానికి సంబంధించిన మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు గారు చాలా విషయాలు క్లారిఫై చేసిన ఇది కూడా ఒకవేళ అదే నిజమై ఉండి ఉంటే ఎందుకు హైకోర్టు కొట్టేసింది థర్టీ వన్ కాదు టెన్ కే కన్ఫైడ్ కానీ ఎందుకు చెప్పింది అన్నది సంశయము నాకు కాదు లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకు ఉంది కనుక అది క్లారిఫై చేయాల్సి ఉండే మీరు చెప్పింది అట్లనే కాంట్రాక్ట్ ఉంది కనుక నేను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష దాంతోపాటు అధ్యక్ష ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలు గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు చేస్తా ఉంటారు గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు చేస్తామంటారు ఇంతకు ముందు జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో రెవెన్యూ డివిజన్ పునర్వ్యవస్థీకరణలో మండలాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో ఏదైతే అనుభవం వచ్చిందో మనకు ఏదైతే సలహాలు సూచనలు వస్తా ఉన్నాయో అట్లీస్ట్ గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీ దగ్గరైనా ఇటువంటి అవాంతరాలు కానీ అనుమానాలు కానీ నివృత్తిగా చేస్తూ క్లారిటీగా పారదర్శకంగా చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష స్పష్టంగా చెప్పిన దాన్ని పాపం సంపత్ గారు అర్థం ఎందుకు కాలే అర్థమయ్యే కొద్ది దెబ్బతిన్నామని కరెక్టివ్ మెజర్స్ అధ్యక్ష దీనిలో ఒక విచిత్రమైన కథ అధ్యక్ష రకరకాల పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉంటాం సభ్యుల యొక్క బెనిఫిట్ కోసం నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష కొద్ది కాలం పాటు కేంద్రంలో నేను కూడా మంత్రిగా ఉన్నా అప్పుడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు యూపీ అధ్యక్షులు ఉండి వారు ఒక ప్రయత్నం చేసినారు సిన్సియర్గా ఎప్పటి చేసినారు ఇది మహిళలకు చట్టసభలో రిజర్వేషన్ తేవాలని అకాడమిక్ డిస్కషన్లో నేను కొన్ని మంచి పాయింట్స్ చెప్తే వారికి నచ్చి ఆ బాధ్యత నాకు అప్పగించినారు అధ్యక్ష నేను లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ గారితో ఇతరులతో మాట్లాడి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి పార్లమెంట్లు ఆ దేశాల జనాభా నిష్పత్తి ఎట్లా ఉంది రిప్రజెంటేషన్ ఏ
కొన్ని అధికారాలని మొన్న కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష బాబు కాంటెస్ట్లో శాసనసభ్యులుగా తీసే నాలెజబుల్ పాయింట్ ఆయన పుట్టింగ్ ఫార్మాట్ వాస్తవానికి డెబ్బై సంవత్సరాల పరిపక్వత తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని పాలించే ప్రభుత్వాలు ఏ పార్టీ అయినా కానీ తెచ్చి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ కాదు వాళ్ళు అంత మెచ్యూర్ అయ్యి చాలా విషయాలు రాష్ట్రాల పరిధిలోకి వదిలేయాలి అధ్యక్ష ఎందుకో వాళ్ళు అట్లే పెట్టుకొని కూర్చుంటున్నారు కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని చెప్తున్నారు ఫెడరల్ వ్యవస్థ అని చెప్తారు అన్నీ చెప్తారు ఆచరణకు వచ్చే మటుకు మాత్రం వదులుతలేరు అధ్యక్ష అది చాలా చేస్తున్నది ఎప్పుడు అధ్యక్ష ముప్పై మూడు కోట్ల జనాభా ఉన్నప్పుడు పెట్టుకున్నటువంటి లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య ఇవాళ నూట ముప్పై కోట్ల అధ్యక్ష ఇన్ని ఇన్ని టైమ్స్ పెరిగిపోయినాం సార్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉండే ఒక పార్లమెంట్ పరిధి విస్తరిస్తేనే ఉన్నది కదా ఎంత విస్తరిస్తే ఒక అంతు లేదు ఆధారం లేదు అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు లక్షలు ముప్పై లక్షల జనాభాకు పార్లమెంట్ ఎక్కడ అందుకుంటాడు అధ్యక్ష ఏ ఊరికి పోతాడు ఏ జనాన్ని కలుస్తాడు కాబట్టి చేయాల్సిన అవసరం ఉండే ఎందుకో జరుగుతలేదు గతంలో ప్రయత్నం చేస్తే జరగలే ఎందుకు జరగలేదు మనకు తెలియదు కదా కేంద్రంలో పరిధి అది మన పరిధి కాదు వాళ్ళు చేయలేదని చెప్పి మనం అట్లే పెట్టుకొని కూర్చుంటే మనం అదే పద్ధతిలో పెట్టుకొని కూర్చుంటే చాలా దెబ్బ తినిపోతాం అధ్యక్ష ఈ ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం భిన్నమైనటువంటి రెవెన్యూ డివిజన్ ఉండడం కానీ భిన్నమైన జిల్లాలో ఉండడం కానీ దాదాపు పదహారు రాష్ట్రాలలో ఇండియాలో ఉన్నది అధ్యక్ష సిక్స్టీన్ స్టేట్స్లో ఉన్నది ఒక మన స్టేట్లో లేదు మేము చేసే రోజు మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు మన చీఫ్ అడ్వైజర్ అప్పటి చీఫ్ సెక్రటరీ రాజీవ్ శర్మ గారు పదహారు రాష్ట్ర మొత్తం ఇండియా సెక్ చీఫ్ సెక్రటరీలందరికీ మాట్లాడితే పదహారు రాష్ట్రాల నుంచి మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అధ్యక్ష యూపీ కావచ్చు హర్యానా కావచ్చు హర్యానా అయితే అధ్యక్ష ఎవ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి ఒక జిల్లా మారిపోతుంది ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు దాటుతుంటే ఈ బోర్డు పోతుంటే ఆ బోర్డు వస్తుంటుంది కాన్స్టిట్యున్సీ మూడు మూడు జిల్లాలో కూడా ఉంది అధ్యక్ష మన దగ్గర రెండింటికే పరిమితం చేసిన మనం మూడు మూడు జిల్లాలలో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా ఉంది అట్లా పరిస్థితి ఎందుకంటే శాసనసభ నియోజకవర్గాల డీలిమిటేషన్ కానీ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల డీలిమిటేషన్ కానీ మన చేతులు లేదు అది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు ఎన్నికల సంఘం ప్రధానంగా చెప్పానంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే పార్లమెంట్ అధ్యక్ష ఎవరికి మెజార్టీ ఉంటారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉంటారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకుంటే అయ్యే పని అది మరి ఎందుకు ఆ కేంద్రంలో ఎందుకు ఆలోచిస్తలేరో ఎందుకు చేస్తలేరో చాలా డిమాండ్ ఉంది చాలా చెప్తున్నారు ఇవాళ నేను కూడా ఈ హౌస్ ద్వారా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ప్రెసిడెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు వెంటనే ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్గా పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేపట్టండి శాసనసభ పునర్నియోజకవర్గాలు చేపట్టండి మనకైతే యాక్ట్ ఉంది అధ్యక్ష మనకి చేయమని అవి కూడా చేస్తలేరు కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తూ ఉంది మనం తీర్మానం చేసి పంపించినాం అక్కడ పార్లమెంట్లో మేము కొట్లాడుతూ ఉన్నాం మళ్ళీ కూడా కొట్లాడబోతా ఉన్నాం ఇప్పుడు వింటర్ స్టేషన్లో చేయాలి అవి చేయకుండా ఉన్నాయని చెప్పి అవి అవతలేవని చెప్పి మనం ఊరుకోలేము ఈ అనామాలు ఎందుకు వస్తుందండి ఇలా జనాభా పెరుగుతుంది అవసరాలు పెరుగుతాయి రీచ్అవుట్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి మనం రీచ్ కావాలి జనానికంటే మనకు తప్పదు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్ హ్యావ్ టు చేంజ్ కాబట్టి గతంలో ఎందుకో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు చేయలేదు మనం చేసుకున్నాం చేసుకున్న దరి మీద డెఫినెట్గా వంద శాతం ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష నాకున్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారు పబ్లిక్ చాలా బాగుందని చెప్పి అనేటువంటి అనుమానం లేదు రెండో సంపత్ గారు ఇంకో మాట చెప్పినారు డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ విల్ బీ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ బట్ దేర్ విల్ బీ చేంజెస్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ తర్వాత కూడా సభ్యులు ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే ప్రజలు ఏదైనా చెప్పదలుచుకుంటే అక్కడ క్లోజర్ కాదండి డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్ నాట్ ద క్లోజర్ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ అంటేనే ప్రతిపాదిత ముసాయిదా తీర్మానం ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ అది దాని మీద కూడా ఇంకేదైనా సలహాలు సజెషన్స్ అభ్యంతరాలు ఉంటే నిరభ్యంతరంగా ప్రజలు తెలియజేయవచ్చు చట్ట ప్రకారం అధ్యక్ష దానిపైననే ప్రభుత్వం పరిశీలన చేసి తన విచక్షణాధికారంతో ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది ఇది ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇవి చేసినాం చాలా వరకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది ఒకటో రెండో చోట్లు మాది కూడా జిల్లా కావాల్సి ఉండే అనే భావన మాది కూడా రెవెన్యూ డిమాండ్ కావాల్సి ఉండే అనే భావనలు ఉన్నాయి తప్ప బై అండ్ లార్జ్ పీపుల్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ రెండోది గ్రామ పంచాయతీలు తండాల పంచాయతీలు చేసే విషయం కానీ గ్రామ పంచాయతీల విషయం కానీ వందకు వంద శాతం ఇట్ హ్యాస్ ఏ ప్రొసీజర్ సార్ ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఉంది మనకి గ్రామ పం ఇంకో మాట కూడా ఇక్కడ చెప్పాలి అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యుల దృష్టిలో ఉంటే మంచిదని నేను చెప్తా ఉన్నా గ్రామ పంచాయతీల అధ్యక్ష మన హైదరాబాద్ పక్కకు ఉంది మనం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ నోటిఫికేషన్ పెట్టాం
చాలా విచిత్రంగా పరిస్థితులు జరుగుతా ఉంది ఉన్న చట్టంలో ఉన్న లొసుగుల వల్ల నోటిఫికేషన్ల వల్ల ఆ నోటిఫికేషన్లలో ఉన్నటువంటి లొసుగుల వల్ల ప్రభుత్వం ఇష్యూ నేను అందుకే కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం అని ఆ మాటని మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష గవర్నమెంటే పూర్తిగా అధికారం పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఫీల్ అవుతుందో దీన్ని నోటిఫై చేయాలని చేయొచ్చు అనే మాట ఉంటేనే ప్రాబ్లం ఉండదు అధ్యక్ష యాక్ట్లో అట్లా లేదు దానికి కంబర్సన్ ప్రొసీజర్ పెట్టిన ఒక మంత్రి పరిచయం చేస్తే కూడా సిద్దిపేటలో కొన్ని చేయాలంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు మంత్రి ఆరు నెలలు పరిచయం చేస్తే తప్ప ఒక రెండు గ్రామాలు మున్సిపాలిటీలో కలపలేకపోయినారు అధ్యక్ష ఈ దుస్థితి నివారణ కావాలి ఈ అనాగరిక అరాచక ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎదుబడితే చేసే వ్యవస్థ తప్ప అంటే అందుకే నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టం నూతన మున్సిపల్ చట్టం ఈ సభలో మనం తెద్దాం అధ్యక్ష తెచ్చి అందరు కూడా రెడ్ బేరి డిస్కస్ చేసి చక్కటి చట్టం రూపకల్పన చేసి ఆ చట్టాల పరిధిలోనే కొత్త యూఎల్బీస్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కానీ మున్సిపాలిటీలు కానీ లేదా కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు కానీ మంచిగా ఏర్పాటు చేసుకుందాం వీఆర్ లిబరల్ అధ్యక్ష మేము రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి ఇవి చేయాలి మేము అంటలేము నిన్న మనం నేను రఫ్ ప్రతిపాదనలు పంచాయతీరాజ్ సెక్రటరీ గారు అందరు శాసనసభలకు రాసినారు కొన్ని చూస్తే పదమూడు వందల పద్నాలుగు వందల జనాభా ఉన్న గ్రామం కూడా అది గ్రామ పంచాయతీ కాలేకుండా ఉంది అధ్యక్ష మనం ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టుకున్నాం ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి వాగవతలు ఉండడం కానీ కొండ మధ్యలో ఉండడం కానీ భౌగోళిక పరిస్థితులు కానీ ఉంటే ఇంకో రవ్వ జనాభా తగ్గిన కన్సిడర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం గిరిజన ప్రాంతాలు కానీ కన్సిడర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మొత్తం అంత మనం కొత్త చట్టం తెచ్చిన తర్వాత మీ సూచనలన్నీ గౌరవ శాసనసభ్యుల యొక్క సూచనలు టోటల్గా పరిగణలోకి తీసుకొని గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం తప్ప ఆఫీసర్గా చేయం కొత్త చట్టం రూపకల్పన డ్రాఫ్ట్ రూపుదిద్దుకుంటా ఉంటుంది కొద్దిమంది అధికారులు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇంకొకటి రెండు దేశాల్లో చాలా బాగుంది లోకల్ బాడీ పోయి చూసి రమ్మని చెప్పి చెప్పినా మా దగ్గర అందులో ఇద్దరు ఎన్జిఓలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఒకసారి చూసి వస్తే ఒక ఐదారు రోజులలో మనం ఎట్లాగ హౌసు అడ్జర్న్ అయినా ఈరోజు త్రీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అయినా ప్రోరోజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం వివిధ విషయాలు చర్చ చేద్దామని అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ సెషన్లోనే బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ సెషన్ ఫైనల్లీ వీ విల్ ఎనాక్ట్ ది పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ యుఎల్బి యాక్ట్ అండ్ మున్సిపాలిటీ యాక్ట్ అండ్ ఆల్సో అదర్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఆ ప్రకారం చేస్తాం గ్రామ పంచాయతీల విషయంలో ఇప్పటికే పంచాయతీరాజ్ సెక్రటరీ గారు గౌరవ శాసనసభ్యులకు లెటర్ రాసి ఉన్నారు చాలామంది శాసనసభ్యులు సమర్పించున్నారు దయచేసి గౌరవ శాసనసభ్యులు నేను మళ్ళీ అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా తమ ద్వారా అందరు కూడా తమ తమ నియోజకవర్గాలలో చేయదగినటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు ఇవ్వో చేయదగినటువంటి గిరిజన ప్రాంతాలు ఇవ్వో తమను ఐడెంటిఫై చేసి పంపేయండి వాటిని పరిశీలన చేస్తాం ఏదైనా అంత అవసరం ఉంటే సభ్యులను పిలిచి ప్రత్యక్షంగా కూడా పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడతారు సెక్రటరీ గారు మాట్లాడతారు సంబంధిత జిల్లా మంత్రులు మాట్లాడతారు అందరి కన్సెన్సెస్తోనే కొత్త పంచాయతీలు కొత్త ఎల్బీలు చేస్తాను తప్ప కన్ఫ్యూజన్లో చెయ్యమని కూడా నేను మనం చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష కిషన్ రెడ్డి